डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास वेलकम बैक टू माय क्लासरूम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर लेसन द लेसन वाज द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फाइव क्वेश्चंस ऑफ इट्स एक्सरसाइज नाउ वी हैव द सिक्स क्वेश्चन हियर द क्वेश्चन इज लर्न द फॉलोविंग ईडीएम्स अबाउट एनिमल्स द टर्म ईडीएम्स इज हियर एक टर्म आई है जिसका नाम है ईडीएम तो ये ईडीएम्स होते क्या हैं ये ईडीएम्स क्या हैं तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं फिर उसके बाद हम इन ईडीएम्स के बारे में बात करेंगे ठीक तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं ईडीएम का डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन और अ फ्रेज एक कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई फ्रेज हुज मीनिंग इज जिसकी मीनिंग होती है डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट उसके अंदर में जो इंडिविजुअली वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के मीनिंग से अलग होता है ईडीएम का मीनिंग हम जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उनमें भी हम कई मरतबा ईडीएम्स का यूज़ करते हैं ईडीएम्स को हम आ, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हमारी मदर टंग में कहते हैं मुहावरे क्या कहते हैं मुहावरे तो मुहावरे हम कई मरतबा अपनी लैंग्वेजेस में अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं हमको पता भी नहीं होता कि हमने मुहावरा कहा है जैसे कि हम अपने तौर पर हम मुहावरा यूज़ करते हैं कि भाई हाथ पे हाथ धरे बैठना इसका मतलब होता है कि भाई कोई काम ना करना किसी भी काम के लिए तैयार ना होना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना अब यहाँ पर आप देखिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठना ये दोनों के मीनिंग्स देखिए कैसे कितने कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं हाथ पे हाथ इस तरीके से धरे और बैठ जाना तो अगर हम इसके इंडिविजुअल वर्ड्स पर जाते हैं उसके मीनिंग्स पर जाते हैं तो हम कभी भी उस ईडीएम के ओरिजिनल मीनिंग पर नहीं पहुंच सकते ठीक है उसके अलावा है कि भाई अपने पैरों पर खड़े होना ये भी एक मुहावरा है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमें कहते हैं कि भाई खुद से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लायक बनना है कि नहीं अब अगर हम ये बोलेंगे अपने पैरों पर खड़े रहना सर अपने पैरों पर तो खड़े रहते हैं कौन सा हम दूसरों के पैरों पर खड़े रहते हैं नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी अगर इंडिविजुअल मीनिंग देखते हैं हम अलग अलग वर्ड के मीनिंग देखते हैं तो वो मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं इस कंप्लीट ईडीएम के मीनिंग से जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई उल्लू सीधा करना अब उल्लू सीधा करने कौन जाएगा यार तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है उल्लू सीधा करना इसका मतलब ये होता है कि अपना काम निकाल लेना किसी भी तरीके से अपने काम को बना कर जो है वो अपने काम को जो है निकाल लेना तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हर मरतबा उसके जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स और कंप्लीट ईडीएम्स के मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में भी कुछ ईडीएम्स हैं और उसके मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है स्टर आ हॉर्नेट नेस्ट मतलब मक्खियों के छत्ते को हिला देना या उसमें लकड़ी वगैरह के जरिए से जो है उसको तोड़ देना या हिला देना ठीक तो क्या मीनिंग होंगे उसके उसके मीनिंग है कि टू कॉज अ लॉर्ड ऑफ ट्रबल्स इसका मतलब ये है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा कर लेना ठीक उसके बाद में है क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स अब जो है आपने सुना भी होगा मगरमच्छ के आंसू ये वही है तो अब देखिए ना क्राई क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल कहाँ टीयर्स एक अलग चीज़ है अब इसके मीनिंग हम देखें तो क्राई यानी रोना क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ उसके बाद में टीयर्स यानी आंसू तो इसका मीनिंग क्या होगा टू शो टू बी अपसेट इसका मतलब ये करना कि शो ऑफ करना ये दिखावा करना कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ उसके बाद में है सी आई टू आई सी आई टू आई यानी आँख से आँख देखना तो अब इसका क्या मीनिंग लें तो इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द ईडीएम होता है एग्री करना किसी भी काम को एग्री कर जाना उसी तरीके से कि मिस द बोट इसका मतलब ये है कि अपनी बोट को मिस कर जाना यानी आपकी बोट का छूट जाना अब बोट का छूट जाना इसका मतलब क्या हो सकता है मिसिंग अ चांस इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना मौका खो दिया आपने अपना चांस खो दिया इन हॉट वाटर इन हॉट वाटर गर्म पानी में होना अरे भाई गर्म पानी में होने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि इन ट्रबल अगर मैं ये कहूँ कि यू आर इन इन द हॉट वाटर इसका मतलब ये हुआ कि यू आर इन अ ग्रेट ट्रबल उसके बाद में है बर्ड ब्रेन बर्ड ब्रेन यानी परिंदे का या किसी चिड़िया का दिमाग तो इसका मतलब ये होता है कि हु इज नॉट वेरी स्मार्ट ऐसा बंदा तो ज्यादा स्मार्ट नहीं है यानी मतलब उतनी बड़ी सोच नहीं रखता है तो उसको हम बर्ड ब्रेन कहते हैं 
उसके बाद में ये होल्ड योर हॉर्सेस कि अपने घोड़ों को लगाम देना अरे भाई मेरे पास घोड़े ही नहीं है तो लगाम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो इसके मीनिंग क्या हो रहे हैं इसके मीनिंग होते हैं कि वेड अ मिनट यानी ये जो आप इतनी तेज़ी से अपने अल्फाजों के घोड़े जो है दौड़ा रहे हैं ज़रा उसको लगाम दीजिए रोकिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए मुझे समझने तो दीजिए आपने क्या कहा है होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है कि वेट अ मिनट अरे रुक जाइए एक मिनट के लिए तो भी रुक जाइए उसके बाद में कि हिट द नेल ऑन द हेड भाई हमारी नाखून से जो है हिट करना अपने सर पर ये भी एक अजीब बात लगती है नहीं कि भाई नाखून से सर पर हिट करना सर पर मारना इसके मीनिंग है गिविंग अ करेक्ट आइडिया और एनी सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का एक करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना दैट इज द मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड यानी बहुत ही समझदारी की बात करना ठीक है तो मुझे लगता है कि इन एग्जांपल्स के थ्रू आपने ईडीएम्स को समझ लिया है अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट के ईडीएम्स की तरफ में जैसे कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है कि लर्न द फॉलोइंग ईडीएम्स अबाउट द एनिमल्स आपको सिर्फ ये लर्न करने हैं याद रख लेने हैं इसके मीनिंग्स को भी समझ लेना है ठीक है जब भी आप चाहें तो फिर अपने लैंग्वेज में अपने सेंटेंसेस में जो है ऐसे ईडीएम्स का यूज आप कर सकते हैं ऐसे मुहावरे को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि पहला है एज स्लाय एज अ फॉक्स स्लाय कहते हैं धोखेबाज को मक्कार को तो एज स्लाय एज अ फॉक्स यानी किसी फॉक्स की तरह मक्कार होना यानी अब फॉक्स जो है जनरली मैंने आपको पिछले लेसन में बताया कि फॉक्स का जब भी जिक्र आता है तो इसका मतलब ये कि वो किसी ना किसी के साथ में ट्रिक खेल रहा होता है मक्कारियाँ शो कर रहा होता है या फिर जो किसी को धोखा दे रहा होता है है ना तो इसमें भी यहाँ पर ऐसा ही कहा गया कि एज स्लाय एज अ फॉक्स यानी फॉक्स की तरह स्लाय होना यानी धोखेबाज होना मक्कार होना अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि भाई फॉक्स तो एक जानवर है और मक्कारी करना धोखा देना इसके लिए भी तो थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है है कि नहीं अब वो जबकि जानवर है तो वो क्या किसी को धोखा देता होगा या फिर उसकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या ऐसा होता भी होगा नहीं तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है लेकिन चूंकि अब ये बोलचाल में आ चुका है चूंकि ये अब लैंग्वेज में आ चुका है चूँकि ये एक नए एक नए सेंस में आ चुका है तो इसलिए जो है ये एक ई बन गया है ठीक है एज स्लाय एज अ फॉक्स मतलब कि किसी फॉक्स की यानी लोमड़ी की तरह मक्कार होना एज स्टबर्न एज अ म्यूल म्यूल कहते हैं खच्चर वो तो एक खच्चर की तरह जिद्दी होना यानी खच्चर जो है बड़े जिद्दी होते हैं काम करवाओ ना उनसे तो वो बराबर करते नहीं है तो फिर वो उनको मारा जाता है फिर काम कराया जाता है तो एज स्टबर्न एज अ म्यूल यानी किसी खच्चर की तरह जिद्दी होना उसके बाद में एज बिजी एज अ बी एज बिजी एज अ बी होना यानी किसी शहद की मक्खी की तरह किसी काम में जुटा हुआ होना मसरूफ होना यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं किसी एक्टिव पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं जो अपना काम हमेशा ईमानदारी से और बराबरी से करता है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि एज बिजी एज अ बी हम ये कह सकते हैं कि ही इज एज बिजी एज अ बी कि वो बिल्कुल जो है अपना काम ईमानदारी से करता है और सही ढंग से करता है अटेंटिवली करता है उसके बाद में एज क्वाइट एज अ माउस माउस कहते हैं चूहे को तो एज क्वाइट एज अ माउस क्वाइट होना यानी खामोश होना चूहा जो है वो बड़ी खामोशी से अपने बिलों को बनाते रहता है और एक दीवार से जो है बिल बनाकर दूसरी दीवार में चला जाता है फिर वो आकर जो है अनाज की बोरियाँ खा लेता है फाड़ देता है अनाज खा लेता है यानी वो अपना काम चुपचाप से करता रहता है तो हम उस वक्त ये भी कह सकते हैं कि एज क्वाइट एज अ माउस एज स्लो एज अ स्नैल स्नैल कहते हैं घूंगे को वो आपने बरसात वगैरह में देखा होगा बहुत ही चिपचिपे टाइप के होते हैं और वो बहुत धीरे 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 चलते हैं यानी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने के लिए वो कई दिनों का सफर जो है उनको तय करना पड़ता है यानी कई दिन लग जाते हैं एज ब्रेव एज अ लॉयन एक लॉयन की तरफ बहादुर होना एक बबर शेर की तरफ बहादुर होना अब बबर शेर तो एक जानवर है भाई वो ताकतवर हो सकता है वो फुर्तीला हो सकता है उसके शिकार करने का अपना एक अंदाज़ हो सकता है लेकिन उसकी तरह बहादुर होना तो क्या शेर बहादुर होते होंगे नहीं वो तो एक जानवर है बहादुरी का जो एलिमेंट है वो इंसान में है तो इंसान जो है वो कोई ना कोई ऐसे बहादुरी के कारनामे कर जाता है जिससे लोग दुनिया उसको याद रखते हैं अब चूँकि ये भी जो है हमारी लैंग्वेज में एक चलन में है इसलिए ये एक ईडीएम बन चुका है तो हम ये कहते हैं कि एज ब्रेव एज अ लॉयन एक शेर की तरह बहादुर उसी तरीके से एज फ्री एज अ बर्ड एक परिंदे की तरह आज़ाद होना 
एज प्राउड एज अ पीकॉक एक मोर की तरह मगरूर होना आपको जो है ये पूरा मटेरियल जो अपनी कॉपी में लिख लेना है ओके okay, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड एटलीस्ट थ्री सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स ये जो नीचे एक्शन वर्ड्स हैं हमारे पास इन एक्शन वर्ड्स से रिलेटेड हमको थ्री ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे राइट डाउन करने हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में शार्पेन दे दिया गया है शार्पेन से बनाया हमने टस्क अ नाइफ अ पेंसिल शार्प करना शार्पेन करना यानी तेज करना तो तेज करने के लिए क्या क्या तेज कर रहे हैं टस्क नोकीले दांतों को अ नाइफ यानी चाकू छुरी को अ पेंसिल एक पेंसिल को ये हमें एग्जाम्पल के लिए एक दे दिया गया है तो अब हमें बाकी के जो वर्ड्स हैं जैसे आप देख सकते हैं ये बाकी के जो वर्ड्स हैं इसमें से कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ रह गए हैं वो बाकी वर्ड आपको ही करने हैं जैसे राइट यानी लिखना डेकोरेट डेकोरेट करना यानी सजाना पेंट करना ड्रॉ करना प्ले खेलना ओपन क्लोज वॉश पॉलिश थ्रो दीज आर ऑल द एक्शन वर्ड्स ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं एक्शन वर्ड्स हैं इन एक्शन वर्ड्स के लिए हमको थ्री सुटेबल ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं थ्री नाउन्स हमको यहाँ पे सजेस्ट करने हैं अब वो नाउन्स जो है एज ए ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या फिर जो है वो इमेजिनरी uh, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे माइंड इंटेलिजेंस या फिर जो है थाट समथिंग लाइक दैट इस तरीके से हो सकते हैं तो चलिए हम आगे का देखते हैं तो राइट right के लिए हमने लिखा है आप पोएम आप क्या क्या लिख सकते हैं राइट कर सकते हैं पोएम लिख सकते हैं अ नावल एक नावल लिख सकते हैं आप आई स्पीच ठीक उसके बाद में डेकोरेट क्या क्या डेकोरेट किया जा सकता है क्या क्या सजाया जा सकता है बोर्ड सजाया जा सकता है अ बोर्ड अ हाउस अ नोटबुक आपकी नोटबुक भी आप सजा सकते हैं पेंट क्या क्या पेंट किया जा सकता है अ पॉट अ बिल्डिंग अ पिक्चर उसके बाद में है ड्रॉ अ स्केच अ लाइन अ बकेट प्ले अ गेम अ ट्रिक फुटबॉल ओपन अ शॉप अ विंडो अ द सीक्रेट क्लोज द डोर द मैटर द आइज क्या क्या क्लोज किया जा सकता है क्लोज के लिए लिखा है क्लोज द डोर क्लोज द मैटर यानी जो भी मामला झमेला हो गया है उसको क्लोज करो यार गिव अप करो छोड़ो उसको आगे बढ़ते हैं इस तरीके से हम हमेशा हम कहते भी हैं कि क्लोज द मैटर यार प्लीज आगे बढ़ते हैं क्लोज द आइज उसके बाद में वॉश हैंड्स वॉश यानी धोना क्या हैंड्स क्लोथ्स आकार पॉलिश पॉलिश क्या करना द शूज द फर्नीचर योर माइंड हाँ ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि अपने माइंड को पॉलिश करना यानी अपनी सोच को पॉलिश करना अच्छा बनाना ठीक उसके बाद में है थ्रो अ बॉल थ्रो यानी फेंकना बॉल अ स्टोन यानी पत्थर द इल थाट्स और हमको क्या फेंक देना चाहिए हमारे दिमाग में से जो खराब ख्यालात हैं जो इल थाट्स हमारे ब्रेन में हैं उनको निकाल के ब्रेन आउट कर देना चाहिए उसको बाहर कर देना चाहिए वॉश आउट कर देना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स और बाकी के जो वर्ड्स आपकी बुक में दिख रहे हैं जो रिमेन है जो यहाँ पे मैंने नहीं किए वो आपको कर लेने हैं अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स एज वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर एट द क्वेश्चन इज ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू द फॉलोइंग वाई क्वेश्चन ये जो नीचे जो क्वेश्चन आपको ये जो रेड में दिख रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन हैं वो वाई क्वेश्चन हैं कैसे क्वेश्चन हैं वाई क्वेश्चन हैं तो इनके हमको आंसर देने के लिए ट्राई करना है अच्छे आंसर देने या थोड़े मीनिंगफुल आंसर होने चाहिए देखते हैं लिंक आर डिफरेंट आंसर्स और एटलीस्ट आपको टू आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करने थे ठीक तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वाई आर यू रीडिंग दिस स्टोरी दिस इज गिवन एस फॉर द एग्जाम्पल Why are you reading this story? आप ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं ये कहानी क्यों पढ़ रहे हैं तो इसमें आंसर है कि I like it. क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कहानी मुझे पसंद है उसके बाद में it's interesting. 
दूसरा आंसर हमने दिया कि ये जो है दिलचस्प है ये इंटरेस्टिंग है उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो तुम क्यों चिल्ला रहे हो क्यों रो रहे हो आंसर है माय फादर स्लैप्ड मी क्यों रो रहा हूं क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे स्लैप किया है मारा है इसलिए मैं रो रहा हूं उसके बाद दूसरा आंसर हमने दिया है कि आई एम मिसिंग माय मदर कि मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है दैट्स व्हाई आई एम क्राइंग इसलिए मैं रो रहा हूं तीसरा क्वेश्चन है कि वाई आर यू लॉफिंग तुम क्यों हंस रहे हो आंसर है कि ही स्लिप्ड इन टू द मट वो जो कोई भी होगा वो कीचड़ में गिर गया है इसलिए मैं हंस रहा हूं उसके बाद में क्वेश्चन है उसके बाद में आंसर है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि लाफ्टर जो है हंसी जो है वो सबसे अच्छी दवा है ठीक है इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है वाई आर यू सिटिंग ऑन द टेबल तुम टेबल पर क्यों बैठे हो तो आंसर है कि देयर इज नो चेयर टू सिट क्योंकि वहां पर बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है इसलिए मैं टेबल पर बैठ गया हूं ठीक टेबल्स आर गुड टू सिट दूसरा आंसर हमने दिया उसका कि भाई टेबल्स बैठने के लिए बहुत अच्छे होते हैं ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई आर यू शाउटिंग तुम क्यों चिल्ला रहे हो ये जोर जोर से क्यों आवाजें लगा रहे हो क्यों चिल्ला रहे हो आंसर है कि आई एम क्लीनिंग माई थ्रोट मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं अपना गला साफ कर रहा हूँ चिल्ला कर उसके बाद हमने एक और एक आंसर दिया कि इट्स माई हैबिट ये मेरी हैबिट है चिल्ला रहा मैं चिल्लाता ही रहता हूँ ठीक उसके बाद में है सिक्स क्वेश्चन वाई आर यू गोइंग टू मार्केट तुम मार्केट क्यों जा रहे हो आई वॉन्ट टू बाय सम वेजिटेबल्स आंसर में है कि मैं कुछ सब्जियाँ खरीदना चाहता हूँ दैट्स वाई आई एम गोइंग टू मार्केट इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूँ सेकेंड आंसर इसका है कि माई शॉप इज देयर इन द मार्केट के बोलने वाले ने ये बोला कि मेरी दुकान है यार मार्केट में इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूँ ठीक है बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स एज वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर नाइन इज रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस आपको ये सिचुएशंस रीड करनी है एंड आंसर्स आपको ये आंसर्स भी रीड करने हैं गेस द वाई क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन गेस करना है और वो क्वेश्चन कैसे हैं वाई क्वेश्चन से क्यों वाले क्वेश्चन से गेस द वाई क्वेश्चन दैट अक्षय आस्क और आपको पता करना है कि अक्षय जो है वो कौन से वाई क्वेश्चन पूछ सकता है इन कंडीशंस को देखते हुए इन सिचुएशन को देखते हुए और इन आंसर्स को देखते हुए हमको ये तय करना है कि क्वेश्चन अक्षय जो है वो कौन सा वाई क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो पहली कंडीशन है कि अमित एंड अजय आर फाइटिंग अमित और अजय जो है वो लड़ रहे हैं और उसका आंसर ये है कि अमित बताता है कि ही टूक माय पेंसिल एंड ब्रोक इट अजय ने उसकी पेंसिल ले ली है और उसको तोड़ भी डाला है ठीक तो अब अक्षय जो है वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तो अक्षय इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि वाई आर यू फाइटिंग विथ अजय यानी अमित तुम जो है वो अजय के साथ में क्यों लड़ रहे हो तो अमित आंसर देगा कि ही टूक माई पेंसिल एंड ब्रोक इट कि अजय ने उसकी पेंसिल ले ली है और उसको तोड़ भी डाला है तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा वाई आर यू फाइटिंग विथ अजय आप अजय के साथ में जो है वो क्यों लड़ रहे हो सेकेंड कंडीशन है सेकेंड सिचुएशन है कि अजय इज गोइंग होम अजय जो है वो घर जा रहा है तो अक्षय ने ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा तभी अजय ने आंसर दिया कि आई एम हंगरी क्योंकि मुझे भूख लगी है मैं भूखा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ तो अक्षय ने क्या पूछा होगा अक्षय ने ये पूछा होगा कि वाई आर यू गोइंग तुम क्यों जा रहे हो क्योंकि सिचुएशन ये है कि अजय इज गोइंग होम ठीक है आप लिखेंगे वाई आर यू गोइंग होम तुम जो है वो घर क्यों जा रहे हो वो घर इसलिए जा रहा है क्योंकि ही इज हंगरी वो भूखा है उसे भूख लग गई है तीसरी सिचुएशन है कि अमित इज वेटिंग एट द बस स्टॉप अमित जो है वो 
बस स्टॉप पर वेट कर रहा है इंतज़ार कर रहा है तो अमित ने आंसर दिया जब अक्षय ने क्वेश्चन पूछा तो अक्षय ने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा तभी अमित का आंसर ये है कि आई एम वेटिंग फॉर द टेन ओ क्लॉक बस मैं दस बजे की बस का इंतज़ार कर रहा हूँ तो अक्षय ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा अक्षय ने पूछा होगा कि भाई आर यू वेटिंग वाई आर यू वेटिंग एट द बस स्टॉप तुम बस स्टॉप पर क्यों इंतजार कर रहे हो तो उसने बताया कि मैं 10 बजे वाली बस का इंतजार कर रहा हूं नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर द वाइल्ड बोर्न एंड द फॉक्स स्टूडेंट्स जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ ओके देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय